ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்த ஸ்வீட் ஹோம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு ரொட்டின் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் காலையில் நேரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா சமையல் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்க ஹஸ்பண்டுக்கு நேரத்துலேயே வேலைக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நேரத்துலேயே சமைச்சு அவங்களுக்கு கொடுத்து விட்டாச்சு இந்த மாம்பழம் வந்து முதல் நாள் நைட்டாக அவங்க வாங்கிட்டு வந்தது அது வந்து பாப்பாங்களுக்கு சும்மா கட் பண்ணி கொடுத்தாலும் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி விழுந்து காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு ஊற போட்டிருந்தாங்க அது வந்து இனிமேல் தான் அரைக்கிறதுக்கு போடணும் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாத்திரம் இருக்குது அதை வாஷ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் மீன்கார எண்ணெய் வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு நெய் மீன் ஒரு கிலோ வாங்கினேன் அதையும் கழுகணும் ஃபஸ்ட்டு பாத்திரத்தெல்லாம் கழுகிட்டு அதுக்கப்புறமா மீன் கழுவிக்கலாம்னு அப்படியே வச்சுருக்கேன் பாத்திரம் கழுகுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசி உளுந்து ஊற போட்டிருந்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு உளுந்து வந்து கிரைண்டரில் போட்டுடலாம் உளுந்து வந்து கிரைண்டரில் போட்டாச்சுங்க உளுந்து நல்லா அரைஞ்சிட்டு இருக்கிறக்குள்ள நம்ம பாத்திரமும் வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் பாத்திரம்லாம் வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து மீன் தான் கழுகணும் அதுக்கு முன்னாடி உளுந்து வந்து எந்த அளவுக்கு அரைஞ்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் உளுந்து வந்து இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அரையணுங்க கொஞ்சம் தருத்துறேன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் கொஞ்சமாக இது கூட தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா அரைச்சிக்க போகிறேன் நம்ம கழுகி வச்சுருந்த பாத்திரம்லாம் எடுத்து கீழே ட்ரை மேட் போட்டு அது மேலே வச்சுட்டேன் தண்ணி நல்லா வடிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து அடிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ மீன்லாம் கழுவி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் மீன் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த மீனை குழம்புக்கும் வறுக்கிறக்கும் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த தலை பீஸும் வால் பீஸும் வந்து குழம்புக்கு ஆட் பண்ணுவேங்க இந்த மாதிரி நல்லா சத உள்ள பீஸாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து வறுக்கிறக்கு போட்டுருவேன் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து குழம்புல போட்ட மீன் அதிகமாக விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் வந்து குழம்புக்கு வந்து இந்த மாதிரி தலையும் வாழ்ந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ வறுக்கிறக்கும் குழம்புக்கும் மீனை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து வச்சாச்சு வறுக்கிறக்கு வெறும் தலையும் வாழ மட்டும் போடாமல் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் மீன் எக்ஸ்ட்ராவும் போட்டு வச்சுருக்கேன் உளுந்து வந்து இப்போ நல்லா அரைச்சாச்சுங்க இதை எடுத்துகிட்டு அரிசி போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து இட்லி மாவை எப்படி அரைக்கணுங்கிற வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் யாருக்காவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு எலுமிச்சை பழ சைஸ்க்கு புளி ஊற வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வறுக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த மீனில் மூணு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெய் மீன் வந்து நம்ம சும்மா வறுக்கிறத விட இந்த மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம் சேர்த்தி வருத்தோம் அப்படின்னா நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க நான் அதனால் மூணு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்திருக்கேன் நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் உப்பெல்லாம் சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் அப்போ தான் நல்லா உப்பு காரெல்லாம் சார்ந்து நல்லா டேஸ்ட் நல்லா கிடைக்கும் இப்போ இதை மூடி வச்சுக்கிறேன் புளி வந்து எப்போதுமே குழம்பு வைக்கிற மீன் குழம்பு அப்படின்னாலே ஃபஸ்ட்டு வந்து புளி தாங்க ஊற வைக்கணும் நான் வந்து புளி ஊற வச்சுட்டேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரிக்க போகிறேன் எப்போதுமே பெரிய வெங்காயத்தை விட சின்ன வெங்காயம் தாங்க மீன் குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நான் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி ரெண்டாக கீரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்திக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் மசாலா அரைக்கிறதுக்காக நான் அஞ்சாறு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தக்காளி எடுத்துக்கோங்க இந்த 
இந்த ஆறு தக்காளியும் கட் பண்ணி நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிட்டேன் இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் மூணு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கிறேன் இந்த மாதிரி மசாலா அரைச்சி குழம்பு வச்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக சூப்பராக இருக்கும் இது கூடவே மூணு ஸ்பூன் குழம்பு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மசாலாவே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வாசமாக நல்லா இருந்தது புளியை கரைச்சி எடுத்துட்டேன் அரிசி வந்து இந்த அளவுக்கு அரைஞ்சிருக்குங்க இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இன்னும் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் மாவு வந்து அரையிறக்குள்ள நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணியாச்சு ஆயில் நல்லா காயிட்டோம் அதுக்கப்புறமா வெந்தயம் சேர்த்திக்கலாம் மீன் குழம்பு கறி குழம்புக்குலாம் பார்த்திங்கன்னா கடுகு எதுவும் சேர்க்க மாட்டாங்க வெந்தயம் நல்லா பொரியிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம்லாம் சேர்த்திட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வெங்காயம் நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா தக்காளி பேஸ்ட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் மீன் குழம்பு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் செய்கிறவங்களும் இருப்பீங்க செய்ய தெரியாதவங்க அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஹனர்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சமையல் வீடியோவை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் புளி ஆட் பண்ணிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ அதை நல்லா மிக் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த டைமில் உப்பு பொழிப்பு காரணம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதோ கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் அடுப்ப சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்ச மீனை ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ கேஸ் ஸ்டவை சிம்மில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்குதுங்க அதுக்குள்ளே அரிசி நல்லா அரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் மாவு வந்து ஃபுல்லாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுங்க அரிசி மாவு உளுந்து மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் மீன் குழம்பு நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு இது கூட சில பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் ஆட் பண்ணுவாங்க நானும் வந்து ஆட் பண்ணுவேன் நான் இந்த தடவை வந்து மாங்காய் ஆட் பண்ணலை மாங்காய் சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த டைப் வந்து இது வரைக்கும் யாராவது ட்ரை பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மீன் வறுக்க இருக்கு ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சமாக தேங்காய் ஆயில் வந்து நல்லா காஞ்சதும் நான் வந்து ஒரு ஒரு மீனாக இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எந்த மீன் வறுத்தாலுமே பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் வந்து டப் டப்புன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டைமில் ஒரு லிட்டு மாதிரி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த வெடிக்கிற சுண்டெல்லாம் குறைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம லிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை தூவிக்கலாம் அந்த ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து டப் டப்புன்னு வெடிக்கிற மாதிரி இருந்தது நான் ஒரு லிட் மாதிரி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வச்சுருங்க இப்போ வந்து ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்துருச்சு மீன்லாம் இதை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம்
எல்லா மீனையும் திருப்பி போட்டாச்சு திரும்பவும் வந்து அதை வெடிக்க ஆரம்பிக்குது நான் திரும்பவும் வந்து அதை லெக் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த வெடிக்கிற சவுண்டெல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் நமக்கு சூப்பராக வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் நான் வந்து மாவை அரைச்சிட்டு சமையல்லாம் செய்யும் போதே பார்த்தீங்கன்னா கையோடு கையோடு பாத்திரம்லாம் விளக்கிட்டே தான் இருந்தேன் நமக்கு வந்து மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு சமையல் விலையும் முடிஞ்சிருச்சு கையோட கிச்சனும் வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சுங்க இனி கிரைண்டர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா அதோட பிளேஸில் எடுத்து வைக்கணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க வீடியோ இதோட முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களு